राष्ट्रपति राधाकृष्ण सहबर जन्मदिन संगति राखी समग्र भारतवर्ष पांच सेप्टेम्बर शिक्षक दिवस पालन शिक्षक दिवस क्लास प्रार्थन मोर जीवन लग पा सको सराम खंड शिक्षक मैं श्रद्धार शुभरी दुआ कर शिक्षक इतिम्य बड़ल प्राप्ति बाकी सड़क अवस्थान कर और जिस जीएल सुस्था और शुभ कमना कमना कर समग्र शिक्षक समाज में श्रद्धा निविदी आज आम क्लास कृष्णकान्द स्टेट ओपेन यूनिभार्सिटी जीतुक क्लास सिस्टेम तो जथेष कम और सभी सूत्र एकांश छात्र बंधुस्क क्लास पढ़ाभिकल सायस और इडुकेशन ऊपर क्लास कृष्णकानंदीकूनिटी सिलेबास आज विषय तो इंडियन पलिटिकल सिस्टेम फिलसफी अब इंडियन कन्स्टिट्यूशन जे भारतवर्ष जी संविधान आज संविधान दर्शन मन रखी गुण आईडेंटिफाई कर दर्शन नियम नीति थे एक भारतवर्षर जी संविधान संविधान फिलसफी नाबा दर्शन आज जीव दर्शन कारण भारतवर्षर जी संविधान ये संविधान भारतवर्ष एश चल्लिश कोटी जनसाधारण आए एश चल्लिश कोटी जनसाधारण ऊपर ये संविधान लागू आज है संविधान कि कि फिलसफी आधार प्रस्तुत करंगराजी और उभय माध्यम छात्र छी सूधार्थन कर फिलसफी अब इंडियन कन्स्टिट्यूशन मैं इंडियन कन्स्टिट्यूशन जो अपनी फिलसफी पढ़ा जाए इंडियन कन्स्टिट्यूशन जी प्रियम्बुल आज अर्थात इंडियन कन्स्टिट्यूशन जी प्रस्तावना आज प्रस्तावना खुद पढ़ले इंडियन कन्स्टिट्यूशन ओवरअल फिलसफी अनुधावन पड़े अपने चाह पारे इंडियन कन्स्टिट्यूशन संविधान प्रत्येक संविधान दर्शन दर्शन लाइक वाइज दिट्यूशन अब इंडिया एक भारतवर्षर संविधान दर्शन To understand the philosophy of the Constitution of India, Bharat Parvat or Hanvidan or Apne Jodi, a philosophy naiba darkhan dozi ko bichare, we must look back to the historical objective visualization of the Pandit Nehru was adopted in the Constitution Assembly of January 22, 1947. Apna loge jodi Constitution or aje philosophical thought naiba philosophical apna loge view. जानको विचार प्रयत प्रधानमंत्री भारतवर्ष प्रथम प्रधानमंत्री स्वाधीन और पराधीन भारत प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एडपन संविधान 
সংবিধান যেটা ভারতবর্ষের সংবিধান আমার সর্বসাধারণ রাইজর কারণে নাই বা ভারতবাসীর কারণে লাগু হয়েছিল এই সম্পর্কে আমি আপনার জানাই আছি প্রথম কথাটা হচ্ছে ছাব্বিশ নভেম্বর উনিশশো উনপঞ্চাশ সনত খসড়া সমিতির সভাপতি ডক্টর বি আর আম্বেদকারে তখন গ্রুপর জড়িয়ে প্রস্তুত করা সমস্ত সংবিধান ডক্টর বি আর আম্বেদকার টিমে নাইনটিন ফর্টি নাইনের ছাব্বিশ নভেম্বর এয়া সংবিধান সভা দাখিল করেছিল অর্থাৎ সংবিধান সভা গ্রহণ করেছিল আর এই সাবমিট করা হয়েছিল আর ছাব্বিশ জানুয়ারি আর যার কারণে ছাব্বিশ নভেম্বর ভারতবর্ষ আইন দিবস হিসাবে পালন করা হয় অর্থাৎ ল দিবস অব ইন্ডিয়া ছাব্বিশ নভেম্বর পালন করা হয় আর ছাব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো পঞ্চাশ সালের পরে কাম ইন টু ফোর্স দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইন দ্য এন্টায়ার ইন্ডিয়া ভারতবর্ষ আর পলিটির ভিতরত ছাব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো পঞ্চাশ সনের পর সেই সংবিধান ভারতবর্ষ লাগু হয়েছিল যার কারণে ছাব্বিশ জানুয়ারি আমি গণতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করো অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রিক দিবস হিসাবে আমি পালন করো গণতন্ত্র দিবস হিসাবে ছাব্বিশ জানুয়ারি আমি পালন করি আমি পরবর্তী আলোচনা আসো যে ভারতীয় সংবিধানের কি কি ফিলসফিক্যাল ফ্রড আছে নাই বা ফিলসফিক্যাল কোন রোলস আছে আমি আপনাদের সবিস্তারে জানাই আসো প্রথম তো হচ্ছে যে পপুলার সভেন্টি মানে জনপ্রিয় সার্বভৌম দ্বিতীয় তো হচ্ছে সেভেন স্টেট অর্থাৎ সার্বভৌম রাষ্ট্র সার্বভৌম রাষ্ট্র তিন নম্বর তো হচ্ছে সমাজবাদী অর্থাৎ সেকুলারিজিম সেকুলারিজিম রাষ্ট্র সেকুলারিজিম রোজ আর চার নম্বর তো হচ্ছে সরি তিন নম্বর তো হচ্ছে সোশিয়ালিজিম অর্থাৎ সমাজবাদী সমাজবাদী চরিত্র পাঁচ নম্বর তো হচ্ছে সরি চার নম্বর তো হচ্ছে সেকুলারিজিম নাই বা ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্র পাঁচ নম্বর তো হচ্ছে গণতান্ত্রিক অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক চরিত্র ছয় নম্বর তো হচ্ছে রিপাবলিক অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রিক নাইবা গণতান্ত্রিক স্ট্রাকচার প্রজাতান্ত্রিক স্ট্রাকচার আট নম্বর তো হয়েছে জাস্টিস অর্থাৎ ন্যায় ব্যবস্থা আছে আর আট নম্বর তো হয়েছে লিবার্টি অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা তারপর হয়েছে ন নম্বর তো হয়েছে ইকুয়েলিটি ইকুয়েলিটি মানে সমতা সমতার লক্ষ্য আর দশ নম্বর তো হয়েছে ইউনিক আমি প্রতিটু কয় মানে ঐক্য ইউনিটি মানে ঐক্য নাইবা একত আমি প্রতিটু কয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যেমন দূর সম্ভব আমি আপনাদের আলোচনা করি যে বিশেষকে কৃষ্ণকান্ত সান্দিক স্টেট অফ ইউনিভার্সিটি যখন পলিটিক্যাল সায়েন্স নাইবা এডুকেশন যখন নাম্বরীকরণ করেছে উপযুক্ত ক্লাস ফেস টু ফেস ক্লাস যথেষ্ট হব যেহেতু অফলাইন মোডত এই ডিগ্রি তো হয় আমি সুবিধার্থে আমি ক্লাস প্রেজেন্টেশন করছো আপনাদের চাবেন যে ইয়াতে আমি ভারতীয় সংবিধানের কিছু ফিলসফিক্যাল কনসেপ্ট অর্থাৎ ফিলসফিক্যাল কি কি দিক আছে এইবার আমি ইতিমধ্যে বোর্ডত দেখি লো প্রথম কনসেপ্ট কো জনপ্রিয় হার্টভম অর্থাৎ পপুলার সফ্রেম বলে কে আপনার পাঠত উল্লেখ করেছে আপনার পাঠত উল্লেখ করেছে যে দ্য প্রিয়াম টু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া বিগেন্স উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া যে ভারতবর্ষর সংবিধানের প্রস্তাবনা আরম্ভ হয়েছে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া আমি ভারতবর্ষর জনগণ এন্ড ইনস উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড আর সেই প্রস্তাবনা তো সেই কে এন্ড ইনস উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড সেই প্রস্তাবনা তো সেই কে संविधान তার স্পষ্টভাবে কে এই আমার দ্বারা করা হয়েছে আমার কারণে করা হয়েছে 
আরো আমি এই কার্যক্রম করেছি অর্থাৎ জনসাধারণের দ্বারাই ভারতবর্ষের জনসাধারণের দ্বারাই ভারতবর্ষের সংবিধান প্রস্তুত করা হয়েছে বলে তার সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে দ্বিতীয় নম্বর কথাটি হয়েছে যে দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে সাবরি নিশ্চেক ভারতবর্ষের সংবিধান দ্বিতীয় ফিলসফিক্যাল যে লক্ষণ অর্থাৎ আইডেন্টি এটা সেইটা হয়েছে যে সার্বভৌম রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবে নাইনটিন ফর্টি সেভেন আর ফিফটিন আগস্টর পিছন ভারতবর্ষ এখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র অর্থাৎ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পর্যবেক্ষিত হয় আর যার কারণে ভারতবর্ষের সংবিধানে ভারতবর্ষ এখন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে আপনাদের পরিচয়ের বিষয়বস্তুবর অকমান বুঝলে যত্ন করব যদি বস্তুটা নিজের মাতৃভাষা বুঝলে বা উপলব্ধি করবেন তাহলে আপনাদের সিম্পল ইংলিশ লিখলেও কেবল কন্টেন্ট যদি আপনি বুঝাব তাহলে আপনি নম্বরটা পার কোন ধরনের অসুবিধা নাই তৃতীয় নম্বর যদি ভারতীয় সংবিধানের চরিত্র সেয়া হয়েছে যে সোশিয়ালিজম ইন নেশন যে ভারতবর্ষের সংবিধানের যে তৃতীয় নম্বর ফিলসফিক্যাল থট আছে সেয়া হয়েছে ভারতবর্ষের সংবিধান সমাজবাদী চরিত্র অর্থাৎ ভারতবর্ষের সংবিধানে দুখিয়া ধনী আর দুখিয়ার মাজ ব্যবধান সেয়া কমার কারণে সরকারি ভারতবর্ষের সংবিধানতে প্রাবধান আছে অর্থাৎ ভারতবর্ষের সংবিধানে কে যে ধনী শ্রেণীর দুখিয়া শ্রেণীর মানুষখিনিও সমহারে উঠাই লোক লাগবে যার কারণে ভারতবর্ষ তাহান যুগর পরাই অর্থাৎ ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অব দ্য যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পিছরে পরাই উনিশশো পঞ্চাশ চনের পিছরে পরাই ভারতবর্ষের সংবিধানের যে এই সমাজবাদী চরিত্রের কারণে ভারতবর্ষ পিছপরা একাংশ লোকসল উঠাই নিবর কারণে সাংবিধানিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে আমি চার নম্বর পয়েন্টলে গেছো যে ভারত ইন্ডিয়া ইজ এ সিকুলারিজম স্টেট অর্থাৎ ভারতবর্ষ এখন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতবর্ষ আপনাদের জানে যে ভারতবর্ষের হিন্দুজিম ইসলামিজিম জৈনজিম বৌদ্ধজিম খ্রিস্টানিজিম ইত্যাদি করে ভারত পৃথিবীর প্রায়ভাগ ধর্মীয় মানুষ ভারতবর্ষত আছে বেশি বেশি যান ডর ডর ধর্ম পৃষ্ঠভূমি ভারতবর্ষত আপনাদের দেখলে পাব কিন্তু ভারতবর্ষের সংবিধানে কি করেছে যে প্রাবধান রাখিছে ভারতবর্ষের সংবিধানের যে ফিলসফিক্যাল আইডেন্টি তাদের কেছে যে ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া ইজ এ সিকুলারিজম স্টেট অর্থাৎ ভারতবর্ষ এখন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ইয়ার জড়িয়ে ভারতবর্ষের কোনো এখন ধর্মকে প্রাধান্য দিয়া নাই না হিন্দু ধর্ম বিশেষভাবে প্রাধান্য দিছে না ইসলাম ধর্ম প্রাধান্য দিছে বিশেষভাবে সকল ধর্মকে সমান চুপরে চার প্রাবধান আছে ভারতবর্ষের সংবিধান পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ইন্ডিয়া ইজ এ ডেমোক্রেটিক স্টেট অর্থাৎ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষ হচ্ছে এখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র না যেহেতু ভারতবর্ষের প্রতি সরকার পঞ্চায়েতের পর আরম্ভ করে পৌরসভা পৌরসভা রাজ্যসভা লোকসভা বিধানসভা বা রাষ্ট্রপতি হোক বা প্রধানমন্ত্রী হোক সকল ধরনের বিষয়ববিয়া নাইবা সকল ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যার কারণে ভারতবর্ষ এখন ডেমোক্রেটিক স্টেট বলে কোয়া হয় আর ভারতবর্ষের যে প্রিয়াম্বল অব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যান্ড দ্য ফিলসফি অব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এই কথাটো অনির্দিষ্টভাবে মেনশন করা আছে যে ইন্ডিয়া ইজ এ ডেমোক্রেটিক কাউন্ট্রি ভারতবর্ষ এখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইয়ার পিছনে আমি ছয় নম্বর পয়েন্টলে আসো যে ভারত ইন্ডিয়া ইজ এ রিপাবলিক কাউন্ট্রি অর্থাৎ ভারতবর্ষ এখন প্রজাতান্ত্রিক কাউন্ট্রি যে ভারতবর্ষ এখন প্রজাতান্ত্রিক কাউন্ট্রি আর এটি কে রিপাব দ্য প্রিয়াম্বল ডিক্লিয়ার ভারতবর্ষের প্রস্তাবনায় ডিক্লিয়ার করেছে দ্য ইনিকোকাল টার্মস দ্যাট দ্য স্টেট অফ ইন্ডিয়া ইজ এ রিপাবলিক যে ভারতবর্ষ এখন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইট মিনস ইন্ডিয়া ইজ ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট এজ দ্য হেড অফ দ্য স্টেট যে ভারতবর্ষের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিজন ভারতবর্ষের কি হব মুরব্বী হব হেড অফ দ্য স্টেট অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের মুরব্বী হব রাষ্ট্রপতি and all offices including that the president will have all citizens are no and all offices are all of those who are in office including that the president of the country or the national council will be will open or the mukt to all citizens in the country or the all of those who are in the country or the mukt to all citizens or the all of those who are in the country or the all of those who are in the country
ফান্ডামেন্টাল রাইটস অর্থাৎ মানুহের মৌলিক অধিকার হিসাবে এইখিনি সন্নিবিষ্ট করা আছে আমি পরবর্তী পয়েন্টলে আইছো হে আছে ইকুইলিক ইকুয়েল অর্থাৎ সমতা আপোনালোকে জানে ভারতবর্ষৰ বিভিন্ন ধর্মালম্বী হিন্দু খ্রীষ্টান বৌদ্ধ জৈন ইসলাম বিভিন্ন ধর্মালম্বী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে ভারতবর্ষৰ প্ৰায় সংগ্ৰহ বাউণ্ডৰা গঠিত ভাষা আছে আৰু চৰকাৰে স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত প্ৰায় 22টা ভাষা আছে তাৰ উপৰিও ভারতবর্ষৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠী এক বিস্তৃত সমাহ আছে এই সকল মানুহৰ মাজত ইকুৱেলিটি সমতা অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৰে মাজত ইকুৱেলিটি অৰ্থাৎ সমতা স্থাপন কৰাৰ কাৰণে ভারতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰিয়ামবল অৰ্থাৎ ভারতবৰ্ষৰ সংবিধানে এটো উপকথা কৰিছে যাৰ কাৰণে ইট ইজ অলসো এন ইম্পৰটেন্ট ফিলোসফিকাল এস্পেক্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন দ্যাট ইজ ইকুৱেলিটি আৰু আমাৰ অঞ্জিমটো পইণ্ট হৈছে যে এনাডাৰ ইম্পৰটেন্ট ফিলোসফিকাল কনটেন্ট অৰ কনসেপ্ট দ্যাট ৰিলেটেড টু দা ইণ্ডিয়ান ফিলোসফিকাল অফ ফিলোসফি অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন দ্যাট ইজ দা ইউনিটি অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিটি ইউনিটি কেৰেক্টাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ সমতাৰ যি চৰিত আপোনালোকক আগতে আমি উল্লেখ কৰিছো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ধৰ্মালম্বী বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা বাকি বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ থাকে এই সকল মানুহৰ মাজত ইউনিটি অৰ্থাৎ ঐক্য অৰ্থাৰ ভাতৃত্ববোধৰ এক বৃহত্তৰ সমাজ আমি যেনেকৈ ত্ৰিৰংগা অৰ্থাৎ তিনি বৰণীয় জাতীয় পতাকাৰ দলত সমবেত হৈ আমি এক ভাৰতীয় হিচাপে এক ইউনিটি হিচাপে আমি এক ভাৰতীয় হিচাপে নিজকে জাহিৰ কৰোঁ সেইটোৱে কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে আমি কোনো বেলেগ নহয় আমি সকলোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা সকলোৱে মিলি আমি এক ভাৰতীয় আমি এক ভাৰতীয় যে উই আৰ অল ইণ্ডিয়ানছ আমি সকলোৱে ভাৰতীয় এই কথাষাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ব্যায়ামল তথা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যিটো ফিলোসফিকেল এস্পেক্ট আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনত সেয়া স্পষ্টভাৱে মেনচন কৰিছে আমি আজিৰ ক্লাছত আমি আপোনালোকৰ লগত ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ যে ফিলোসফিকেল কালচাৰ ফিলোসফিকেল আৰু ফিলোসফি অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যি দৰ্শনগত গুণ সেই বিষয়ে বিস্তাৰিত আলোচনা কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী ক্লাছসমূহত আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আমি আপোনালোকৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিক ষ্টেট অফ এন ইউনিভাৰ্চিটি অফ পলিটিকেল চায়েন্স আৰু এডুকেশ্যন পেপাৰৰ আমি ক্লাছসমূহ পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আমি ক্লাছসমূহ ছিষ্টেমেটিকেলি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে দি থাকিম লগতে আমি আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ আৰু আমাৰ ক্লাছসমূহত কোনো কনফিউজন পালে আপোনালোকে আপোনালোকে কমেণ্টযোগে জনাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ ক্লাছসমূহ বুজি নাপালে কিবা প্ৰব্লেম পালে আপোনালোকে জনাব পাৰিব আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু ইয়াৰে অৱশিষ্ট সন্মুখীন আলোচনা কৰি আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ